Hello， 大家好，我是 Aki， 今天又要带各位到哪里玩了呢？这一次我来到了基隆马林，这里有一个富民清水公园。每年四月一到的时候啊，这里就开始有了桐花。到五月上旬为止，除了桐花之外，你可以沿着马林坑溪边看鱼边赏桐。这个步道不长，全程平缓好走。假日好天气，你可以带家人啊、长辈啊来这边走一走，亲近大自然。好了，这里有没有公车可以到呢？答案是有的。现在我把场景转到七堵火车站，带你搭公车到这里来。这里是七堵火车站，请从光明路出口走出来。现在我带你到七零一公车的站牌。从七堵火车站光明路出口走出来，过马路就一直直直走，看到邮局之后再往右转，就可以看到七零一公车的站牌了。我们简单看一下七零一公车的路线图。我们在七堵邮局直接搭到终点站马林下车。如果你是搭乘延史路线，你可以在大华三路一百号下车，这里就是桐花步道的入口。我会把七零一公车的时刻表以及路线图放在说明栏下面，你可以点来参考一下。再抓一次吗？不要不要不要了。下好大啊,啊！这里就是马林站，从火车站搭到这里花了二十五分钟的时间。回火车站就在这个候车亭等车。好，现在我带你到桐花步道，往前走就是了。当你走到这一座富民桥，代表你已经到红花步道的入口了。这里有一个流动厕所，想要上厕所可以使用。现在我们就往红花步道入口前进喽。这里就是富民清水公园的红花步道入口，你有没有看到前方有个公车站牌？这是七零一公车延史路线，大华三路一百号。如果你是搭乘延史路线，你就直接在这里下车就好这里可以走下来，你看这里的景色非常漂亮，可惜现在雨下这么大，我没办法拿我的相机出来拍。而且你看水中啊，超多鱼的，不晓得你的画面看不看得到？我现场看是一堆鱼在水里这边游来游去。
这一棵油桐树好矮哦，可以近距离看桐花哎。我已经走完桐花步道一圈下来了，总共花了我四十几分钟的时间。沿途有非常多的桐花，这几天下雨打落不少桐花在地上，可是，在树上还有很多桐花哦。趁假日好天气，可以带家人来这边走一走。清水公园以及桐花步道，它是两个部分，你可以在清水公园哦这边聆听溪水声啊，看雨呀、啊。然后在这边平地，你也看到一些桐花哦，掉落在溪水上啊，随溪水逐流，或者是你也可以走桐花步道，走上去走一圈下来哦，沿途有很多的桐花，反正这里就是非常大自然的地方，然后步道又轻松。今天的清水公园就差不多到这里结束喽。来这边走步道的时候，千万小心，不要像我一样重心不稳，直接踩进水里，脚都湿了，整个裤管上来都是湿的，很难受啊！啊，如果你喜欢这支影片的话，多多分享给朋友知道。还没有订阅的话，就赶快订阅，顺便打开小铃铛，可以第一时间接收到我的旅游和交通资讯。下次见喽，拜拜！我鞋子，哎呦！